кстати... Я, кстати, соглашусь с тем, что вообще, конечно, у народа запрос на добро существует. Но, к сожалению, это часто запрос на чужое добро. Если вообще в русских добро всегда побеждает. Мы из этого исходим. Но если говорить серьезно, на самом деле, действительно, вот это моральное целеполагание крайне важно. И на самом деле, вот именно запрос на добро, он и может претендовать, между прочим, на те самые духовные скрепы, о которых много говорят. Потому что без этого все равно не получится. Почему? Очень просто. Потому что те же самые коррупционеры. Вот одних посадили, через полгода пришли, другие стали воровать. Почему? Потому что если у человека в голове есть четкая установка, что воровать можно, не надо попадаться, он будет воровать в любом случае. Напишите любые законы, любые поставьте вокруг него, так сказать, какие-то препоны и грозите ему сроками огромными, да, как в одной песне поется. Но... Он все равно это сделает при первой возможности. Или, например, скажем, да, вот вопрос, который поднимался э, э, об абортах. Потому что я, как человек православный, несомненно, являюсь противником абортов. Но здесь тоже вопрос -то не в деньгах. И э, Путин, между прочим, совершенно четко показал. Он сказал, вот будет пособие. Ему человек говорит, вот надо просто одноразово отдать там 7 тысяч там, или 20 тысяч, и будет все хорошо. Вот пособие будет ежемесячно платиться. Вопрос в голове находится. Не в пособии он заключается. Он заключается в мотивации конкретного человека на то, как ему жить, что хорошо, а что плохо. Вот в этом э, серьезная проблема. А это, но это означает, как это можно добиться? Во-первых, личным примером. Чего, к сожалению, не хватает, мягко говоря, ни со стороны, что называется, правящей элиты, там, чиновников и прочее, прочее, ни со стороны тех, кто является, знаете, такой элитой шоу-бизнеса, что называется, да, то, те, с которых принято брать пример, ни те, ни другие, примеры вот такого добра, к сожалению, чаще всего не подают. И второе, несомненно, да, это борьба, это борьба за подрастающее поколение с точки зрения воспитания, потому что желающих изгадить им мозги огромное количество, они этим занимаются регулярно.